gerų žodis evangelijai ką tik kalba, kad gyventi reikia taip, kad savo širdyse nepritrūktume džiausų. Iš dešimties įsakymų vienas dievo įsakymas yra susijęs su džiaugsų. Švesk šventas, išvertus į paprastą būtinę kalbą, jis skamba taip. Žmogau, žiūrėjai, kad tavo širdis nepritrūktų džiaugsmo, nes kai tik pritrūksi džiaugsmo, darysi jas pavojinga sau ir visiems šaliasantiems žmonėms. Štai kodėl šiandien nepaprastai gražia ir džiudė jūsų atimirka noriu priminti vienos poros, kuri šventė auksinį jubilėjų, žodžius kaip padaryt, kad meilė nepavarktų kad meilė nepritrūktų džiaugs. Ir švesdami stovėdami toj pačioj vietoj, kur jūs prieš keletą metų štai ką jie sako. Jeigu meilė turės dvi kojas, ir tos dvi kojas yra nekas kita kaip du žodžiai, abu prasidedantis iš A raidės. Žodis atsiprašau, kai nuotaika neta pasirodo, Kai žodis netas išsprūsta, kai nuovardis paima virš. Ir žodis atleidžiu, kad kartais kartelis nesusikauktų širdį. Jeigu meilė vaikščios tom dviem kojom, jotios, kad ir pačios sudėtingiausios istorinės aplinkybės įvairūs išbandymai nesudaužys, bet priešinkai užgrūdins ir iš tikrųjų papuoš jūsų tarpų savo meilį. Štai kodėl ir linkiu, kad jūsų meilė tvirtai stovėtų ant tų dviejų kojų. Tačiau tuo neužtenka, tų dviejų kojų reikia, kad jūsų meilė nenumirtų, kad tvirtai pakelbtų. Tačiau tuo neužtenka, kad džiaugsmas būtų. Štai kodėl kviečiu apsisukčiam tuo 80 laipsiu. Tiesiog noriu priminti, ką Dievas yra pasakęs, kuris sukūrė jūsų ir kiekvieno mūsų šiandien. Ką reikia daryt, kad džiaugsmas būtų mūsų širdį? Kviečiu, brangus jaunieji, atimirkai sustoties kiekvienu veidu, kuris yra čia. Ir žiūrinti tą veidą, atsakykit į klausimą, už ką jūs esate kingi va šitiems žmonėms. Jūk niekada per visą savo gyvenimą netrasit žmogaus, kuris turi gyvenimo džiaugsmą, tačiau yra nedėkinti. Tai kodėl turim prisiminti, kad kiekvienas žmogus yra tarsi mozaikai, kuri yra sudėliota iš nuolatinių susitikimų su kitais žmogus. Iš tėvų paveldėjot pagrindinius veidų kuožus, tam tikras charakterių įpatykės. Su draugais, bičiuliais, broliais ir seserimis išmokot, ką reiškia susitikti ir susitaikyti, atleisti, paguosti ir išklausyti. Štai kodėl šiandien rytoj ir bet kurią kitą dieną priardėja piešikų žmonių. Ištarti, už ką jį jūs esat teikti. Nes atminti, dvasinėm gyvenime galioja labai įdomus dėstis. Pasidalintas džiaugsmas nesumažėja, bet virsta dvigupučių. 